Então, é, a situação desse cacto é a seguinte, tá? Tem bastante cochonilha nele de carapaça. Vou ver se eu consigo mostrar. Olhando assim, o foco do telemóvel não tá bom, mas olhando assim, parece ferrugem, né? Pode até ser que tenha ferrugem junto. Então, eu fiz uma misturinha, aqui ó, de azeite, pimenta, eu não tinha em pó, eu acho que em pó dá um efeito mais rápido, né? Mas eu não tinha, mas essa é bem forte aqui em português, chamada de piripiri. E um dentinho de alho, tá vendo? Eu vou deixar sempre nesse potinho, essa misturinha, que ela vai potenciando com o tempo. As cochonilhas de carapaça, só o óleo que penetra a carapaça dela, não adianta outra coisa que é mais complicada. Ou então, um produto defensivo químico próprio pra ela, né? O óleo de nin é o indicado, mas eu não tenho, não sei onde achar aqui. E eu vou usar azeite. Então, é azeite piripiri alho. Vou passar com um pincel por toda a planta e vou deixar ela aí de molho um bom tempo. Depois eu vou lavar com detergente para ver se eu consigo tirar com a ajuda de uma escovinha cada cochonilha. Vamos ver como fica no final. Então, o que eu tô percebendo conforme eu tô lavando, as cochonilhas de carapaça saiu quase tudo. O que vocês estão vendo aqui, essas manchas, Parece ser ferrugem ou ídio, qualquer coisa assim, mas eu tenho uma acaricida, uma acaricida e fungicida muito bom que eu uso e eu vou passar nele. Mas não vou passar já, porque eu acho que eu vou ter que decapitar também, porque a raiz, esse caldex aqui gordo, tá, tem umas partes dele que tá podre, ó, tá vendo? Eu acho que ele não vai ficar bem se eu plantar assim. Tô em dúvida aqui. Só eu cortei a parte que tava podre, ó, ainda tem um podrinho ali que eu vou cortar mais um pouquinho. E eu não tenho cola aqui no momento, eu só tenho canela. Eu vou colocar canela, que é melhor que nada, né? E vou deixar esse aqui secar de um dia pro outro. E amanhã eu planto ele. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Eu vou colocando vocês a par, tá? Aí, entretanto, eu vou esperar alguns dias para depois passar o fungicida aqui, porque eu não sei se ele vai aguentar esse ataque de medicação de repente. Mas, enfim, vamos ver. Depois eu vou dando notícias. Olha, pessoal, estou atualizando vocês desse cacto. E ele recuperou, deu uma, essa muda de cima que é nova. A parte de baixo não parece estar muito bem, mas a de cima tá indo. E deu certo, então, esse tratamento. O que eu acho que vocês precisam prestar atenção é que nem sempre o que dá certo para mim pode dar certo para vocês. Então, é sempre... Eu vou sempre estar tá falando como eu faço, mas eu não sou a dona da verdade e também não sei se vai correr bem com vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. Olha, olha os outros. Que grandão que tá aqui nessa, nessa, nesse tabuleirinho. E eu tô muito feliz que estão gostando dos meus vídeos. Peço desculpa de não estar tá ainda assim muito apta. Mas eu vou ficar, tá bom? Continuem, tenham fé e confiança que eu vou continuar. Eu vou mostrar depois replantes e tudo mais, tá bem? Um grande abraço a todos e muito obrigada.